Here is the question. 100 ml of 0.05 molar copper sulfate aqueous solution was electrolyzed using inert electrode by passing current till the pH of the resulting solution was 2. The solution after electrolysis was neutralized and then, and then treated with excess of K and form iodine gas which titrated with the 0.04 molar of hypo calculate the required volume of hypo in milliliter. Dhyan se samajne ki koshis karna beta. यहां पर पहले तो आपको कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है कब तक इलेक्ट्रोलाइसिस करना है जब तक सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाए टू हो जाए तब तक क्या करना उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है जब आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा तो समझने की कोशिश करना इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में होता क्या है एनोड और कैथोड के ऊपर कोई ना कोई गैसेस या फिर मेटल जगह क्या होता है वहां पर डिपॉजिट होता है इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन में से उस मेटल का अमाउंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मतलब कि कॉपर का अमाउंट सॉल्यूशन में से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब जो रिमेनिंग कॉपर प्लस टू बचा है उसकी रिएक्शन आपने आयोडिन के के साथ कराई और आयोडिन गैस का फॉर्मेशन क्या है ये जो आयोडिन है वो हाइपो के साथ रिएक्शन कर रही है मतलब कि यहां पर दो कंसेप्ट को मिक्स किया है एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस कंसेप्ट को मिक्स किया है और एक टाइट्रेशन कंसेप्ट को मिक्स किया है दोनों को मिक्स करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ध्यान से समझना मैं वापस बता रहा हूं क्या बोला है यहां पर इसने यहां पर इसने बोला है कि आपके पास कॉपर सल्फेट है जो कॉपर प्लस टू एक्वस कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है मतलब कि एक्वस के अंदर कॉपर प्लस टू और सल्फेट एसओ फोर टू माइनस की फॉर्म में क्या होगा ये सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होगा ठीक है फिर क्या बोला है इसके इसने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया कब तक इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है जब तक सॉल्यूशन का पीएच कितना हो गया है टू हो गया समझने की कोशिश करना सॉल्यूशन का पीएच टू का मतलब क्या हुआ पीएच का फॉर्मूला क्या होता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस होता है होता कि नहीं होता है मतलब कि एच प्लस की कंसेंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर कितनी हो चुकी है टेन टू दी पावर माइनस टू मोलर हो गई है समझना इसको ध्यान से इलेक्ट्रोलाइसिस तब तक करवाया है जब तक सॉल्यूशन की पीएच कितनी हो गई टू मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस सॉल्यूशन के अंदर कितनी हो चुका है टेन टू दावर माइनस टू मोलर हो चुका है मतलब कि सॉल्यूशन में एच प्लस आइंस प्रोड्यूस हो रहा है मुझे बताओ सॉल्यूशन में एच प्लस आइंस का प्रोड्यूस होता है जब मेरी हाइड्रोजन गैस जब मेरी हाइड्रोजन गैस एच प्लस आइंस प्रोड्यूस करेगी मतलब की इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी तभी तो सोल्यूशन में एच प्लस आइंस प्रोड्यूस होगा मतलब की इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और मुझे बताओ ये क्या है मेरा एनोड बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा मतलब कि सॉल्यूशन में देखो ना क्लियर बोला है कि एच प्लस आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब कि सॉल्यूशन में एच प्लस आइंस प्रोड्यूस होने का कैसे प्रोड्यूस होंगे जब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तभी तो एच प्लस आइंस प्रोड्यूस होंगे मतलब कि हाइड्रोजन के क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस के ऑक्सीडेशन का मतलब यह हुआ कि यह क्या है मेरा एनोड है इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पर क्या मिल रहा है आपको एच प्लस आइंस मिल रहा है अच्छा कैथोड की बात करते हैं कैथोड पर क्या होता है बेटा रिडक्शन होता है क्या होता है रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होता है कॉपर प्लस टू का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है 0.034 वोल्ट होता है हाइड्रोजन का अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखो फॉर द हाइड्रोजन ध्यान से समझना हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं ये कितना होता है 0.0 वोल्ट होता है और कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है प्लस पॉइंट थ्री फोर वोल्ट होता है दोनों में से ज्यादा पॉजिटिव कौन है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव उसका क्या होगा रिडक्शन होगा मतलब कि ये क्या बनेगा मेरा कैथोड बनेगा तो कॉपर कैथोड पे कॉपर प्लस टू एक्वस जो सोल्यूशन में से जो कॉपर प्लस टू है वो मेरा दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सोलिड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके क्या हो जाएगा डिपोजिट हो जाएगा सही है क्लियर है यहां तक ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए आगे क्या बोला उसने अब मैं पहले तो कंप्लीट सेलरेशन बता देता हूं आपको ये क्या हो गई मेरी दोनों को ऐड कर दो कंप्लीट सेलरेशन क्या होगी कॉपर प्लस टू एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स यू टू एच प्लस एक्वस एंड कॉपर सॉलिड ये क्या होगी कंप्लीट सेल रिएक्शन होगी संबंधी कोशिश करो क्या बोला है द सोल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद उसकी रिएक्शन किसके साथ करे अपने आयोडिन के के साथ करे और आयोडिन गैस का प्रिपरेशन क्या है अब समझो कॉपर प्लस टू होगा मेरा सोल्यूशन के अंदर ठीक है इसकी रिएक्शन के आई के साथ करेगी मतलब कि आई माइनस के साथ होगी इसकी रिएक्शन क्या फॉर्म करेगा ये सी यू टू आई टू प्लस आयोडिन गैस को फॉर्म करेगा रिएक्शन को बैलेंस कर लो ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा फोर ये जो मेरा आयोडिन गैस है यहां जो फॉर्म हुआ आयोडिन गैस ये मेरा हाइपो के साथ रिएक्शन कर रहा है एन और फॉर्म करेगा सोडियम आयोडाइड अलॉन्ग विथ एन ठीक है ये क्या होगी मेरी कंप्लीट सेल रिएक्शन होगी सेल रिएक्शन कंप्लीट क्या है मेरी बैलेंस है ये तो क्या हो गया मेरा टाइट्रेशन का प्रोसेस हो गया लेकिन समझने की कोशिश करना उसे क्या बोला है मुझे ये बोला है कि ये जो हाइपो है ना इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे ध्यान से समझो इस रिएक्शन ये हा
ये जब कॉपर प्लस टू आई माइनस का रिएक्शन करेगा तभी तो आइडिन फॉर्म होगा और यहां जितना आइडिन फॉर्म होगा वही क्या करेगा मेरा हाइपो के साथ रिएक्शन करेगा इन शॉर्ट यहां पर जो कॉपर प्लस टू है और ये जो हाइपो है इन दोनों के इक्विडेंट्स को क्या कर सकता हूं मैं इक्वल लिख सकता हूं क्योंकि क्योंकि ये जो हाइपो है इस आइडिन के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये आइडिन इस रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है जहां पर कॉपर प्लस टू है ये आइडिन कितना फॉर्म होगा ये डिपेंड करता है कॉपर प्लस टू कितना मेरे पास है क्लियर है ना तो मतलब कि कॉपर प्लस टू के इक्विलेंट्स और हाइपो के इक्विलेंट्स को मैं क्या कर सकता हूं इक्वल लिख सकता हूं तो मुझे सिंपल सा ये बताना है कि कॉपर प्लस टू वर्सेस हाइपो के बीच में जो टाइट्रेशन होगी उसमें हाइपो का वॉल्यूम कितना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा ए वन एम वन वी वन इज इक्वल टू ए टू एम टू वी टू समझना ध्यान से ए वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितने यूज आ रहे हैं टू इन टू अच्छा इसका मोलिटी एंड वॉल्यूम मुझे नहीं पता है मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा ध्यान से समझो कितना था मेरे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर 0.05 मोलर था 100 मिलीलीटर के लिए तो बताओ मुझे मोल्स का फॉर्मूला ध्यान से समझना मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम पॉइंट जीरो फाइव मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हंड्रेड मिली बताओ ये कितना हो गए फाइव मिली मोल्स हो गए ना हो गए तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में पहले कितना था फाइव मिली मोल्स था H प्लस एच प्लस कितना फॉर्म हुआ देखो 10 टू दी पावर माइनस टू मोलर इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट कर लो इसके मिली मोल्स कितने हो जाएंगे ध्यान से समझना यहां पर लिख रहा हूं मैं मोल्स ऑफ H प्लस कितने हो जाएंगे इसकी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मोलरिटी है 10 टू दी पावर माइनस टू इंटू वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर इसी सॉल्यूशन के लिए बात करें ना 100 मिलीलीटर तो इसके कितने मिली मोल्स हो गए वन मिली मोल्स हो गए तो एच प्लस के मिली मोल्स कितने हो गए वन अब ध्यान से समझो दो मोल एच प्लस को प्रोड्यूस करने के लिए ध्यान से ना दो मोल एच प्लस को प्रोड्यूस करने के लिए एक मोल कॉपर प्लस टू के रिक्वायरमेंट है तो जब वन मिली मोल एच प्लस एक्व सोल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो कॉपर प्लस टू कितना चाहिए दो के लिए एक चाहिए तो एक के लिए कितना चाहिए हाफ तो पॉइंट फाइव मिली मोल्स क्या चाहिए कॉपर प्लस टू चाहिए पॉइंट फाइव मिली मोल्स अगर कॉपर प्लस टू रिएक्शन में पार्ट में आगे काम में तो बताओ बचा कितना होगा फोर पॉइंट फाइव मिली मोल्स ये क्या हो गया मेरे पास रिमेनिंग कॉपर प्लस टू हो गए यही तो रिमेनिंग कॉपर प्लस टू यहां पर रिएक्शन में पार्ट ले रहा है तो क्लियर होगी इसकी जो मोलिटी इंटू वॉल्यूम है मतलब मोलिटी वॉल्यूम कितना हो गया इसके मोल्स हो गए कितने मोल्स हो गए इसके 4.5 मिली मोल्स हो गए इज इक्वल टू ए टू बताओ नंबर ऑफ मोल्स हाइपो के कितने काम आ रहे हैं टू इंटू इसकी मोलिटी कितनी बोली है पॉइंट जीरो फोर मोलर क्वेश्चन में बोला है इंटू इसका वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है सही है यहां से जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा वन मिलीलीटर देन हियर इज योर आंसर एंड चेक कर लेना ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन अगर फिर भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू करना मैं इसको वापस आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा ठीक है ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन